voluto organizzare questo importante incontro proprio a Pietrarubbia eh, perché Pietrarubbia eh, ha da due anni a questa parte il primato nell'indice della donazione degli organi, quindi eh, delle volontà espresse nelle proprie carte di identità eh, in donazione di organi. Eh, c'è stata una bellissima partecipazione di gente, eh, c'è stata la partecipazione di dottori importanti nel mondo del trapianto nella nostra regione, a partire dalla dottoressa De Pace al dottor Andrea Vecchi che ringrazio e eh, c'è stata eh, l'importante presenza dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e del presidente eh, della commissione sanità Nicola Baiocchi che hanno dato valore a questa eh, giornata. Eh, ringrazio il comune di Pietrarubbia per l'ospitalità, eh, Lanci Marche, l'Unione Montana del Montefeltro e il Consiglio regionale delle Marche che ha voluto eh, sostenere e patrocinare questa iniziativa nella quale al termine sono state anche distribuite delle, delle, delle targhe ai eh, familiari, delle eh, persone che hanno donato appunto organi. Quindi un momento di sensibilizzazione per questo importante eh, tema che è la donazione appunto degli organi e un giusto riconoscimento al comune di eh, Pietrarubbia e al nostro entroterra perché noi spesso crediamo che le persone del, dell'entroterra sono persone chiuse invece Pietrarubbia dimostra eh, che sono molto più aperte eh, di altri quindi predisposte a donare e, e a contribuire nella solidarietà verso le persone che eh, chiaramente hanno bisogno degli organi. Siamo qui oggi il 15 di settembre in questa bellissima località di Pietrarubbia proprio per ricordare il valore del dono. Io sono qui come presidente dell'Associazione Trapiantati delle Marche e siamo qui oggi perché proprio a Pietrarubbia c'è eh, il numero più alto di consensi alla donazione nell'ambito del progetto Una Scelta in Comune. Proprio quando i cittadini vanno al momento a, a decidere, quindi a fare il rinnovo dei propri documenti, in quel momento loro danno il consenso o no alla donazione. E proprio Pietra Rubbia ha uno del, eh, dei più alti tassi di eh, sì al, eh, al consenso alla donazione degli organi. E sono 18 anni che sono oh, sia eh, chirurgo dei trapianti, faccio parte del primo gruppo dei trapianti nelle Marche, e in queste, in queste zone ci sono stati più di un eh, ricevente d'organo. Quindi chiaramente chi, è, chi ha ricevuto, eh, questo, questo discorso rimane, si permea nel territorio, certo, quindi una esatto, una sensibilità particolare, quindi il senso del dono viene fuori. Eh, e questo è molto importante, molto importante perché sicuramente le Marche sono tra le regioni che più hanno, hanno contribuito questo, quindi alla donazione, questo grande numero di donazioni rispetto all'Italia intera, quindi ha uno dei primati sicuramente maggiori. E proprio Pietra Rubbia, per chi ha ricevuto, ha avuto questa sensibilità così forte nel, nel donare. È una giornata importante, grazie al consigliere Giacomo Rossi per l'organizzazione di questo evento molto, molto sentito, in un territorio splendido come questo del comune di Pietra Rubbia, su tematiche molto importanti, tematiche che abbiamo affrontato all'interno del piano sociosanitario che è stato da poco, da poco approvato, una vicinanza da parte della regione su un tema sostanziale, importantissimo, che vede anche il comune di Pietra Rubbia con un primato veramente molto importante e siamo qui per parlare di, di, di trapianti, di una, della vicinanza del mondo marchigiano su questo, su questo tema e saremo sempre vicino e sempre molto, molto sensibili a questa, a questa tematica che ci vede veramente molto coinvolti e molto presenti. Anche nel, nel 2022 105 trapianti, quindi un ottimo risultato, un risultato sicuramente i numeri parlano di, di una forte crescita nel tempo, quindi siamo sicuramente fiduciosi, dovremo sicuramente migliorare, sensibilizzare la popolazione anche con delle campagne di sensibilizzazione, così come previsto dal piano sanitario e quindi andremo sicuramente in una direzione ancora di crescita. Io sono veramente orgogliosa di appartenere a una comunità così generosa e perché appunto eh, grazie alla generosità dei miei concittadini eh, Pietra Rubbia è per, ben due anni, eh, per ben due anni ha ricevuto il primato alla volontà alla donazione nella regione Marche. 
e quindi devo ringraziare sicuramente tutti i petrarubiensi e devo ringraziare però in modo particolare anche chi si occupa di informazione perché eh, la persona a cui da cui andiamo quando dobbiamo rifare la carta d'identità, l'ufficiale dell'anagrafe, e poi la persona che eh, non si dimentica mai di spiegare, di dare delle lucidazioni, di eh, far capire al cittadino che cosa significa donare. E quindi un grazie sicuramente anche alla nostra responsabile del, dell'anagrafe, la dottoressa Simona Rossi. Io penso che sia una cosa proprio innata nei cittadini di Pietrarubbia, lo dimostra anche le varie associazioni di volontariato, protezione civile, gruppo volontari, la Proloco che è formata comunque da tutti i giovani e dall'aiuto comunque che Pietrarubbia ha sempre dimostrato anche nei momenti difficili per altri e questo lo conferma e io ne sono veramente orgogliosa e fiera. È un evento particolarmente importante perché eh, naturalmente fa rivivere un organo nel corpo di un'altra persona e penso che sia la cosa più bella, il più, il più bel gesto che una persona possa compiere. A questo si accompagna l'altissima professionalità dei nostri medici di Torrette che hanno raggiunto numerosi record per il fatto di trapianti positivamente innestati nei pazienti e quindi diciamo che il cerchio si chiude in questo bellissimo comune di Pietra Rubia dove il più alto numero di cittadini hanno il più alto indice percentuale di permessi per donare. Io mi permetto di aggiungere che se potessimo fare anche uno sforzo per la donazione delle corne riusciremo a garantire anche una migliore vista a tantissime persone, quindi grazie alla sensibilità dei marchigiani e soprattutto grazie a coloro i quali riterranno quando si recheranno nell'ufficio anagrafe di dare l'autorizzazione all'espianto di organi nel caso in cui vi siano dei sinistri infausti o comunque delle condizioni che possano garantire questo tipo di espianti. Ho voluto proprio che questo convegno venisse fatto qui per ribadire l'importanza e anche di parlare delle cose belle del nostro entroterra, perché se no si parla sempre no, dei problemi, dell'isolamento, eccetera. Quando abbiamo qualcosa di bello e qualcosa da rivendicare lo dobbiamo fare con orgoglio. E veramente grazie a tutti. L'anno scorso abbiamo fatto sicuramente il record dei trapianti, abbiamo fatto 105 trapianti, siamo un centro trapianti molto giovane, però non siamo giovani come donazione di organi, perché... La donazione degli organi e delle marche è cominciata sin dal 1988 e procede bene, un pochino con altri bassi riguardo alla, alle opposizioni che quest'anno sono un pochino aumentate. Però siamo riusciti comunque ad avere un altissimo tasso di donazione superiore alla media nazionale perché ci sono state molte segnalazioni, ossia le rianimazioni sono molto precise nel segnalare i donatori al centro regionale trapianti. Io mi sento di dire che all'atto del rilascio, del rinnovo della carta d'identità dovete esprimervi quando andate all'ufficio anagrafe, dovete sentirvi fare questa domanda. Si vuole esprimere in merito la donazione degli organi e sicuramente dovete dire sì, perché è un gesto che non vi costa niente, avviene quando voi non ci sarete più ed è la cosa più bella che si possa fare, l'eredità più bella che possiate lasciare al vostro prossimo, un'eredità di vita, è una maniera perché la vita continui.